हेलो एवरी वन वेलकम बैक अगेन एज वी नो कंटूर इज एन इमेजनरी लाइन ज्वाइनिंग द डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सर्फेस हैविंग इक्वल इलेवेशन और सेम रिड्यूस लेवल जैसा कि हम जानते हैं कि कंटूर एक इमेजनरी लाइन है जो ग्राउंड के ऊपर जो भी डिफरेंट पॉइंट्स है उनको कनेक्ट करती है जिनका इलेवेशन जिनका रिड्यूस लेवल डेटम से सेम या इक्वल होता है ओके नाउ वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटूर और कंटूर लाइन्स ओके वेन एवर वी टेक अ टोपोग्राफिकल मैप विच इंक्लूड द कंटूर लाइन्स विच गिवज द इलेवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट जो भी हम टोपोग्राफिकल मैप लेते हैं जिसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइन्स होते हैं ठीक है जो इंडिकेट करते हैं कंटूर ओके तो उस कंटूर का इस्तेमाल जो है हम इस पर्टिक एक पर्टिकुलर लोकेशन की जो हाइट है उसको डिटरमाइन करने के लिए कर सकते हैं ओके ना विद द हेल्प ऑफ दैट टोपोग्राफिकल मैप और कंटूर मैप वी कैन प्लान फॉर uh finding the suitable site for dam or reservoir for canal alignment for railway alignment or for road alignment jo bhi hum contour map ka istemal karenge jitne bhi engineering project se unki particular possible site find out karne ke liye hum kar sakte hain theek hai jo bhi economical ho okay so jo canal hai railway hai roadway alignment hai ya रिजर्वायर है उन सब का लोकेशन डिटरमाइन करने के लिए या पॉसिबल साइट फाइंड आउट करने के लिए कंटूर मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं नाउ हाउ टू प्लॉट दिस कंटूर एंड विच आर द मेथड्स आर यूजिंग फॉर प्लॉटिंग द कंटूर वी विल लर्न वन बाय वन सो कंटूर इज प्लॉटिंग बाय टू मेथड्स फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड एंड अनादर इज द इनडायरेक्ट मेथड अगेन इनडायरेक्ट मेथड इज डिवाइड इन टू थ्री ग्रुप्स बट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियोज first direct method direct method includes we directly trace the contours on the ground with the help of ato level and the leveling stuff okay so and in indirect method we cover the entire area with the shape of squares or rectangles and we only determine the reduced level of the spot levels and the, with the help of that reduced level of spot levels we determine we plot the contours by using the interpolation methods so how to do it what is the procedure of plotting the contour we will learn one by one in this video we will learn only the direct method of contouring so watch this video till the end क्योंकि इस वीडियो में मैंने जो डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है वन बाय वन जो सीरीज में आने वाले हैं इनको प्रैक्टिकली मैंने डिस्कस किया है ठीक है और डायग्रामेटिकली मैंने अच्छे से इसको समझाया है आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप इसका इस्तेमाल अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी कर सकते हैं या प्रैक्टिकल ऑन साइट पर भी कर सकते हैं ओके सो लेट सी द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटोर नाउ लेट एस सी अबाउट द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटोरिंग दिस क्वेश्चन इज आस्ट इन द यूनिवर्सिटी पेपर फॉर फोर मार्क्स ओके सो वॉट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटोरिंग इन द डायरेक्ट मेथड वॉट एक्चुअली डू वट एवर द कंटूर वी नीड टू प्लॉट इज डायरेक्टली ट्रेस्ड ऑन द ग्राउंड जो भी हम कंटूर प्लॉट करते हैं ग्राउंड के ऊपर जो भी कंटूर प्लॉट करना है हम डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर ट्रेस करते हैं दैट्स वाई इट इज़ वेरी स्लो इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड इट इज़ वेरी टेडियस प्रोसेस बट इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल एरिया वेयर ग्रेटर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड ये प्रोसेस थोड़ी सी टेडियस होती है क्योंकि हर जगह पर हमें स्टाफ रखना पड़ता है हर जगह पर हमें डायरेक्टली जो भी कंटूर का पॉइंट है उसको ट्रेस करना होता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन रिजल्ट जो आते हैं इसके वो बहुत एक्यूरेट आते हैं इसलिए इट इज़ यूजफुल फॉर स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया का सर्वे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर अचीविंग द वेयर अचीविंग द ग्रेटर एक्यूरेसी जिस काम में हमें ग्रेटर एक्यूरेसी की जरूरत होती है ओके नाउ वट इज द प्रोसीजर हाउ टू डू इट ओके सो हियर आई एम ट्रेसिंग वन ग्राउंड एक ग्राउंड में दिखाता हूँ आपको जैसे कि ये पर्टिकुलर ग्राउंड का नेचर है ओके नाउ इफ आई अब यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट मैंने सेट किया जैसे मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट करता हूँ ओके एटो लेवल मैंने यहाँ पे सेटअप की ओके विच गिवज जो कि क्या देती है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट ओके अब मैंने एक यहाँ पे बेंचमार्क कंसीडर किया ओके बेंचमार्क हैविंग वैल्यू हंड्रेड मीटर मतलब एक पर्टिकुलर डेटम से उसकी जो भी वैल्यू uh, है 
ये कितनी है हंड्रेड मीटर है सेकेंड सीटर की ओके सो इफ द स्टाफ रीडिंग एट बेंच मार्क इज टू पॉइंट फिफ्टी एट मीटर अब इस स्टाफ की वैल्यू अगर टू पॉइंट फिफ्टी एट मीटर है ओके देन वॉट वी नीड टू डू अब हमें क्या करना है हाई टॉप इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करनी है ओके सो हाई टॉप इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होता है वी नीड टू एड द स्टाफ रीडिंग एट द बेंच मार्क टू द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क दैट मीन्स द रिड्यूस लेवल ऑफ बेंच मार्क इज हंड्रेड एंड वी विल एड टू पॉइंट फिफ्टी एट तो यहाँ पर हंड्रेड और टू पॉइंट फिफ्टी एट को एड करेंगे देन वी विल गेट हीयर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ हाई टॉप इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ वन जीरो टू पॉइंट फिफ्टी एट मीटर ओके एंड दिस इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ओके जिसके रेफरेंस से हम डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर हम क्या करेंगे ये कंटूर्स जो है प्लॉट करेंगे ओके नाउ अब ये हो गया बेंच मार्क नाउ इफ आई वॉन्ट टू ट्रेस अब यहाँ पे हंड्रेड मीटर है ओके अगेन इफ आई वॉन्ट टू ट्रेस द हंड्रेड मीटर कंटूर वन हंड्रेड एंड वन कंटूर एंड वन हंड्रेड एंड टू मीटर कंटूर देन वॉट वी नीड टू डू अब हमें भी हमें क्या क्या करना पड़ेगा ओके कंसिडर मैंने एक ग्राउंड यहाँ पे कंसिडर सिलेक्ट किया जैसे यहाँ पे मैं ग्राउंड सिलेक्ट करता हूँ ये प्रोसीजर इज बहुत इम्पोर्टेंट है ओके सो हियर अभी आप सेंटर पे मैंने ये जो डायरेक्टली दिखा रहा हूँ सेंटर पे मैंने एक क्या किया है इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया है ओके नाउ वॉट वाई आई वॉन्ट टू फाइंड अब ये प्लान है वॉट इज दिस दिस इज टॉप व्यू ये टॉप व्यू है अब वॉट वी नीड टू डू वी नीड टू सिलेक्ट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड अब यहाँ पे ऐसे कुछ ग्राउंड के ऊपर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं जिनका हमें क्या करना है इस हाई टॉप इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ओके okay? और ये स्टाफ रीडिंग के जरिए हमें वो ग्राउंड के ऊपर ही कंट्रोल ट्रेस करना है ओके सो वी नीड टू फाइंड आउट द पर्टिकुलर ग्राउंड पॉइंट विच गिवस द कॉन्स्टेंट स्टाफ रीडिंग इफ आई वॉन्ट टू ट्रेस अ हंड्रेड मीटर कंटूर ऑन द ग्राउंड देन आई नीड टू फाइंड द प्लेस ऑन द ग्राउंड पॉइंट ओके विच गिवस द स्टाफ रीडिंग टू पॉइंट फिफ्टी एट ओके सो आई विल फाइंड अब यहाँ पर मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे एक ऐसे ये करूँगा कंसिडर करूँगा यहाँ पे कि ऐसे फाइंड आउट करूँगा कि जिनका जो रीडिंग है जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक दिखाता हूँ कि अभी ये मेरा यहाँ पे एक स्टाफ है मैं यहाँ पे अगर उसको प्लॉट किया एक पॉइंट मैंने फाइंड आउट किया अप एंड डाउन कर दिया जैसे कि अभी ये स्लो मेथड है थोड़ा सा अप एंड डाउन करके हमें क्या करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जिसका जो स्टाफ रीडिंग है वो सिर्फ क्या इंडिकेट करे सेम टू इंडिकेट करे ओके okay, इसके बाद अगर मैंने ये हाई हाँ टॉप इंस्ट्रूमेंट से ये हाई जो रीडिंग है यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट का अगर मैंने स्टाफ रीडिंग माइनस किया तो इट विल गिवस हंड्रेड मीटर मतलब ऐसे ही ग्राउंड के ऊपर मैं पॉइंट्स क्या करूँगा फाइंड आउट करूँगा कि जिनकी जो स्टाफ की रीडिंग की वैल्यू आई वो अप्रैक्सीमेटली कितनी आनी चाहिए टू ओके दैट्स वाई इट इज़ टेडियस उसको फाइंड आउट करना होता है इसलिए वो टेडियस मेथड है ओके एंड बाय रफली देन आई विल रफली क्या करूँगा कि इसको मैं जब ये नंबर ऑफ पॉइंट्स उसी पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर मैं फाइंड आउट करूँगा तो उनको क्या करूँगा एक इस तरह से उन्हीं पॉइंट में से अभी ये इसको क्या करना पड़ेगा हमको प्लॉट करना पड़ेगा उसका हॉरिजोंटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा तो उसके लिए हम थेडोलाइट सर्वे इस्तेमाल कर सकते हैं कंपास सर्वे इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लेन टेबल सर्वे का इस्तेमाल कर सकते हैं ओके सो इन दिस वे वी विल डू द प्लॉटिंग वर्क एंड वी ट्रेस ओके वी जो भी कंटूर की लाइन है उसके अंदर से हमने पास की है गॉड इट सो दैट्स वाई दिस इज अ हंड्रेड मीटर कंटूर अभी इस वैल्यू कंटूर की वैल्यू क्या हो गई हंड्रेड मतलब ये पर्टिकुलर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हमने सिलेक्ट किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी 100 मीटर गॉड इट नेक्स्ट इफ आई वांट टू प्लॉट अ 101 101 मीटर कंटूर का प्लॉट हमें करना है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक पर्टिकुलर स्टाफ यहाँ पे मैंने फिर से एक इरेक्ट किया और यहाँ की प्लेस इस ग्राउंड के ऊपर ऐसे प्लेसेस मैंने फाइंड आउट किए कि जिनका वैल्यू इस वन में से अगर मैंने वन माइनस किया तो उसकी स्टाफ रीडिंग की वैल्यू कितनी आनी चाहिए ओके okay, तो इस जगह पे मैंने 
2.58 माइनस 101 मुझे 101 मीटर का कंटूर प्लॉट करना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से उस पर्टिकुलर कंटूर की वैल्यू मैंने क्या की माइनस की तो मुझे स्टाफ का रीडिंग कितनी आना चाहिए यहाँ पे 1.58 तो मैं यहाँ पे स्टाफ एक पर्टिकुलर इस ग्राउंड के ऊपर ऐसे प्लेसेस फाइंड आउट करूँगा कि जिसका रीडिंग स्टाफ का रीडिंग क्या होना चाहिए वन ओके सिमिलरली इस तरह से मैं ऑर्डर एंड पॉइंट भी मैं यहाँ पर दिखाता हूँ यहाँ पे एक लिमिटेशन आ रहा है कि सिर्फ दो पॉइंट दिखा सकता हूँ मैं 1.58 पॉइंट फिफ्टी ओके दो स्टाफ रीडिंग मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँगा कि जिनका इस इसी तरह में नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पे यहाँ पे फाइंड आउट करूँगा कि जिनके ऊपर मैं जब भी स्टाफ होल्ड करूँगा तो वहाँ पे रीडिंग कितना आना चाहिए वन ओके सो अगेन आई विल ट्रेस द कंटूर लाइन ओके एंड पासिंग थ्रू दैट पॉइंट्स उन पॉइंट्स के अंडर से मैं क्या करूँगा उसको पास करूँगा ओके सो दिस विल गिव द हंड्रेड एंड वन मीटर कंटूर ओके गॉड इट सिमिलरली इफ आई वॉन्ट टू हंड्रेड मीटर अब ये हंड्रेड मीटर का कंटूर मुझे क्या करना है प्लॉट करना है थोड़ा सा ही ग्राउंड नेचर मैं ऐसे करता हूँ ओके सिमिलरिटी आने के लिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक थर्ड वाला कंटूर मुझे प्लॉट करना है दैट मीन्स 102 वाला सॉरी 102 मीटर वाला कंटूर प्लॉट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 102.58 में से 102 माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ का मेरा रीडिंग कितना आना चाहिए 0.58 और यहाँ का भी स्टाफ का रीडिंग कितने आना चाहिए 0.58 ओके सो अब ये जो रीडिंग मैं लेता हूँ हर एक पॉइंट के ऊपर तो ये एक मैं कंटूर कंसिडर करता हूँ इसके ऊपर ही बहुत सारे पॉइंट्स में मार्क करता हूँ और जिनके ऊपर रखने के बाद स्टाफ का रीडिंग कितना आना चाहिए वन जीरो जीरो पॉइंट फिफ्टी एट ओके सो दिस विल गिव मी द हन हंड्रेड एंड टू मीटर कंट्रोल ओके सो दिस इज़ अ टॉप व्यू विच गिवज द वैल्यूज ऑफ कंट्रोल हंड्रेड हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू ओके सो दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंट्रोल तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है वॉट इज़ द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कंटूर वीन वी वी नीड टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर बेंच मार्क देन वी विल फाइंड द वी विल फाइंड द स्टाफ रीडिंग एट द बेंच मार्क एंड विद द हेल्प ऑफ दैट स्टाफ रीडिंग दैट इज द बैक साइड रीडिंग वी विल फाइंड द हाई टॉप इंस्ट्रूमेंट देन वी विल फाइंड अ पर्टिकुलर प्लेसेस ऑन द ग्राउंड ओके विच गिवज अ कॉन्स्टेंट स्टाफ रीडिंग जो कॉन्स्टेंट स्टाफ रीडिंग हमें देंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी देन वी सिलेक्ट अ पर्टिकुलर कंटूर वैल्यू ओके देन इफ इट इज हंड्रेड मीटर एंड इफ इट इज द हाइट ऑफ द हंड्रेड एंड टू पॉइंट फिफ्टी एट मीटर देन वी विल सिलेक्ट हंड्रेड हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू ओके सो इस तरह से हम क्या करेंगे हंड्रेड हंड्रेड एंड वन हंड्रेड एंड टू मीटर के कंटूर हमको क्या करना है प्लॉट करने होते तो वी नीड टू फाइंड आउट द स्टाफ रीडिंग स्टाफ रीडिंग हमको फाइंड आउट करने होते तो उस हाई टॉप इंस्ट्रूमेंट्स में जो भी कंटूर हमें प्लॉट करना है जैसे यहाँ पे मेरे को हंड्रेड का कंटूर प्लॉट करना था तो मैंने इसमें से ये हंड्रेड की वैल्यू माइनस की यहाँ पर मेरे को एक स्टाफ रीडिंग मिला मेरे को हंड्रेड एंड वन की वैल्यू कंटूर प्लॉट करना था तो मैंने क्या किया इस तरह से स्टाफ रीडिंग की वैल्यू फाइंड आउट की इसी इस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू यहाँ पर मेरे को वन की कंटूर प्लॉट करना था डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर ओके सो दैट इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग वी डायरेक्टली ट्रेस्ड द कंटूर ऑन द ग्राउंड ओके इट इज़ वेरी स्मॉल इट इज़ वेरी स्लो मेथड टेडियस मेथड बट इट गिवज वेरी एक्यूरेट रिजल्ट ओके सो वेर एवर ग्रेटर एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड इन द कंटूरिंग वर्क वी प्रीफर दिस डायरेक्ट मेथड ऑफ कंटूरिंग ओके गॉड इट इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न indirect method of contouring okay thank you